പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് അതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്തം നൂറ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനം ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ശതമാനം ക്ലിയർ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലിയർ സോ പേഴ്സ എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്താന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഓക്കെ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മളതിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ആൻസർ ഇസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി ടു ശതമാനം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറാണ് അല്ലേ സോ മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ നൂറ് ഗുണിക്കണം അഞ്ഞൂറ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ വൺ ഹിയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സോ വൺ സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ അതായത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം എപ്പോഴും നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക മുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ സോ മുപ്പത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അമ്പത് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്താണ് അമ്പത് ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്താണ് ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് നൂറ് ഓക്കെ സോ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത് ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് അത് പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ പത്ത് ശതമാനം അതായത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പത്ത് ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു സീറോ കുറച്ചിട്ടുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതി ദാറ്റ് ഇസ് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റിയുടെ പകുതി എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു എളുപ്പം വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓ
33 1 by 3 percentage we one third ana kandupidikkendathu okay so for example ivadu nokka oru pot i mean 33 1 by 3 percentage of 45 endu parayunnathu etra irikkum 45 ine 45 ine 3 kondu divide cheynadayirikkum that is 15 Okay, so 33 1 by 3 percentage is normal divided by 3 and divided by 3 g. Yeah. Uh, 25 percentage and church is angle divided by 4 g. Yeah. 50 percentage church is angle divided by 2 g. Yeah. 10 percentage and church is angle divided by 10 g. Yeah. Lengil and then our zero cut is going to be a Okay, so is it clear? I love this. Base is a little bit of problems. Okay, ready? Meeting was attended by 140 people. 50% of which were women. What is the actual number of women? Okay, about 50% of women are 50% of the women are half. Right? Half are 140 to half. 140 to half. It is 70. Right? 140 to half and 70. Okay, so 70 and then women are. So, we will get the answer. Right? Okay, that is the in the class leader election, Preetha has got 75 percentage votes. If the total number of students is 40, then how many votes has Preetha got? Okay, but Preetha ki 75 percentage vote kitti thinda. Of the total number of students, it is 40. Apo 40 de 75 percentage namko kandu vidi 40 and the number inde 75 percentage. 75 percentage of 40. For 14 and number 75 by 100 going to 75 percentage normal 75 by 100. Alle. Apa vada yana 25 going to divide a yana. So vada 3 and the verum. Vada in the verum 4 and the verum. Alle. Ini dinna 4 going to divide a yana. Vada 1 and the verum. Vada 4 going to divide a yana. Vada 10 and the verum. So in 10 into 3 and the verum. That is 30. Okay. So uh, for 75 percentage votes and the varnal. Etra kutigalana. 30 kutigal vote chetu. Preetha ki 30 kutigal vote chetu. So, how many votes has Preetha got? Preetha ki etra vote gitti tenda? Muppadu vote gitti tenda. Ok. Nalpad inde 75 shadamana maana namalippu kandu vidi chetu. Ok. Clear? Ok. Next one. 128 students went to an excursion from the school and 25 percentage of them were in 7th standard. How many students were from 7th standard? Now, the 7th standard is the number of students. What is the number of students? The number of students is the number of students. That is the number of students. Then, 128 is the number of students. The number of students is the number of students. The number of students is the number of students. That is divided by 4. So that is 32. 32. Clear? Clear? Alay? Okay. So a percentage of a number is B, then what is the number? Okay. A percentage of a number. That is A by 100 of a number. One number is A percentage of a number. A percentage of a number. A number is B. That number is A. Number is A. Number is A. Number equal to B into 100 by A. Then an error in order to bomb the three chai tomorrow. B into 100 by A and I tomorrow. So the number is B into 100 by A. Okay. Clear? Okay. 50 percentage of a children in a class passed a test. The actual number who passed the test is 23. How many students are there in the class? Apa class le etra kuttigal unde enna na chodi? Class le etra kuttigal unde? Fifty percentage of the children passed the test. Ambadhe shadamaram kuttigal pass cheydu. Ambadhe shadamaram kuttigal hindu idu pass cheydu. Apa pass cheydu etra beera na idu bati moon beera na pass cheydu. Okay. Apa ambadhe shadamaram pass cheydu pass cheydu enna na idu bati moon beera na le. Apo a class le etra kuttigal unde? Class le lla kuttigal na varnaale idin de. Double I kill it, then a double I kill it. The umba the shadamane or lula, the umba the shadaman on. Irvati moon, a critical in the parana, the umba the shadamanum criticalana, pathinde double venom, a lap, other than a double venom. 
എന്ന് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണം അല്ലേ ഇത് അമ്പത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കൂടി ചേർന്നാലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ Sri Kutan attended classes for 198 days and his progress card says he has 99% attendance. For how many days did the school work that year? Now, the school is not going to work so much. Okay, the school is not going to work so much. So, the school is not going to work so much. N days are working so much. N days are working so much. Okay, and here, what is it? എൻ ഡേയ്സിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ദിവസത്തിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്രീകുട്ടൻ സ്കൂളിൽ ശ്രീകുട്ടൻ സ്കൂളിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ദിവസം പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റൻഡൻ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കൂൾ എത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ശ്രീകുട്ടൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ എന്നിൻ്റെ എത്ര ദിവസം സ്കൂൾ വർക്ക് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് എന്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ എത്രയായിരിക്കും എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി നയൻ റൈറ്റ് സോ നയൻറ്റി നയനിലെ ഇത് ടു ടൈംസ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂള് വർക്ക് ചെയ്തത് ക്ലിയർ സോ ഇതെല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക